ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എ ടി സി വിക്ടേഴ്സ് അക്കാദമി ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്തിലെ മാത്സാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് അത് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീനാണ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീനിലെ പ്രൊബബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അവർ നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഒരു പക്ഷെ മലയാളം തീരെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക മലയാളം അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് മുഴുവൻ മലയാളത്തിലല്ല എന്നാൽ മലയാളം മിക്സഡാണ് എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തന്നെ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ടൈം നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം കുറേ സിലബസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതുവരെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു പോർഷനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് പ്രൊബബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് പ്രൊബബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പലപ്പോഴും വന്നു പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കൊയിൻ ഇപ്പോൾ വൺ റുപ്പീസ് കൊയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വൺ റുപ്പീസ് കൊയിനെ നമ്മൾ ഈ വൺ എന്ന് എഴുതിയണ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ടെയിൽ എന്നാണ് എന്താണ് ടെയിൽ എന്നാണ് എന്നാൽ അത് തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ കോയിൻ തിരിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്താണ് ഒരു പിക്ചർ കാണാം അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹെഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായോ ചുരുക്കി നമ്മൾ ടെയിലിനെ ചുരുക്കി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കോയിൻ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കോയിൻ തീർച്ചയായിട്ടും താഴേക്ക് വന്ന് വീഴും അങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വീഴാനാണ് ചാൻസ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം പറയാം നിങ്ങൾ പറയും ചിലപ്പോൾ ടെയിൽ വീഴാം ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഹെഡ് വീഴാം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാക്ക് പഠിക്കുകയാണ് പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് പോസിബിലിറ്റി ഓക്കെ എന്താണ് ആ പോസിബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും എന്താണ് വീഴാം സിമിലാർലി നമ്മൾ ഈ പാമ്പും കൂടിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളിയുണ്ട് ആ കളിയിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഡൈ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഒരു സാധനം ഡൈ ഈ ഡൈയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് ഇത് ഇട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടും ഉരുട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കുത്തുകളുണ്ട് ഒരെണ്ണം അതുപോലെ രണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വൺ ടു സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കുത്തുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുക അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വീഴാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വീഴാം രണ്ട് വീഴാം മൂന്ന് വീഴാം നാല് വീഴാം അഞ്ച് വീഴാം ആറ് വീഴാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വീഴാമല്ലോ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് തന്നെയാണ് വീഴുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ആറെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് വീഴാം ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു വാക്ക് പഠിക്കുകയാണ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്താണ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റെയിൻ ഇന്ന് ഇന്ന് മഴ പെയ്യുമോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ന
എപ്പോഴും ആരുണ്ട് ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു റാൻഡംനെസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സാർ പറയുന്നത് ഈ അൺസെർട്ടനിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അളക്കാം സോ ദ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ദ മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് അൺസെർട്ടനിറ്റി അൺസെർട്ടനിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അതായത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ചാൻസ് ചാൻസ് ആണ് ചാൻസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ഏതാണ് വീഴാൻ ചാൻസ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൊബിലിറ്റി ഓർ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് യു വാണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചിലത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു കൊയിൻ എറിഞ്ഞല്ലോ ഒരു കൊയിൻ എറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആ കൊയിൻ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് എന്ന് സാർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പറയും വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഹെഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ഫേവറബിൾ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് എന്താണ് എനിക്ക് ഹെഡ് മതി അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹെഡ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഹെഡ് അവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസ് ഈസ് വൺ ക്ലിയർ കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എന്തുകൂടി കിട്ടാം ടെയിലും കൂടി കിട്ടാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെഡ് വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടൈൽ വീഴാം ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡാണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡും ടൈലുമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് എത്രയാണ് ഹെഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ നമ്പേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റി എത്ര എണ്ണമുണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനെ ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി പ്രൊബിലിറ്റി പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് തവണ ഈ പറഞ്ഞ കോയിൻ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് തവണ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊബിലിറ്റി എഴുതുന്നത് പി എന്നൊരു അക്ഷരം എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ ആ ആവശ്യത്തിന് ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഫോർമുല കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഫോർമുല എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഔട്ട്കംസ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അവിടെ ഒരെണ്ണം വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് ടു നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മളതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊബിലിറ്റി പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോയിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബയാസിഡ് ആവാൻ പാടില്ല എന്താണ് ബയാസിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബയാസിഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോയിൻ ന
ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുത്തുള്ള ഒരു സംഖ്യ വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വീഴാം മൂന്ന് വീഴാം ഫോർ വീഴാം ഫൈവ് വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വീഴാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് അത് ആറെണ്ണമാണ് അത്രയും മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടണം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഈവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒരു ഈവൻ്റ് ഓക്കെ ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിനെ ഷോർട്ടാക്കി സാറ് ഇ എന്ന ലക്ഷണം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതായത് ഈ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് വീഴാം നാല് വീഴാം ആറ് വീഴാം ഇത്രയും സാധനങ്ങളല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് എഴുതുകയാണ് രണ്ട് വീഴാം നാല് വീഴാം ആറ് വീഴാം അത്രയും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇ ക്ലിയർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ആകെ എത്ര എണ്ണം വീഴും നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറെണ്ണം വീഴും അതിനൊരു പേരിട്ടു എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് അതായത് ആകെയുള്ള ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് അതിന് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എസ് എന്ന് എഴുതി ടോട്ടൽ എസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലഞ്ച് ആറ് ആറെണ്ണം ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നു ചോദ്യം എന്താണ് ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടണം ഗെറ്റിംഗ് ഈവൻ നമ്പർ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു ഈവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു അതിനൊരു ലെറ്റർ കൊടുത്തു ഇ അപ്പോൾ ഇയിൽ ആരൊക്കെ വരാം ടു ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ഇനി പ്രൊബബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഈവൻ നമ്പർ അതായത് പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസ് ടു ഇ എത്ര ഫേവറബിൾ കേസ് ഉണ്ട് ഇക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീനെ എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയുണ്ട് സിക്സ് സോ സിക്സിന് എഴുതി സിക്സ് സിക്സ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ് വെട്ടി പോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നോക്കാം അടുത്തത് നിങ്ങൾ പമ്പ് കൂണിയും കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വീണാൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കും സോ നിങ്ങൾ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പബ്ലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എന്താണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ടു ടു വിൻ ദ ഗെയിം യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്താണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈവൻറ്റ് നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കാൻ സപ്പോസ് എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക എ എൻ്റെ ഈവൻ്റ് ആണ് ഈവൻറ്റിൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് അഞ്ച് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അതായത് എയിൽ ഈ പറയുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ നോക്കുക നമ്മളോട് ഈക്വലായിട്ട് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് വരുന്ന ആൾ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എയിൽ എത്ര എഴുതും അഞ്ച് ക്ലിയർ നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയുടെ സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എണ്ണമുള്ളൂ ഒരെണ്ണമുള്ളൂ ഒന്ന് ഇനി എസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് എസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറെണ്ണമാണ് എസ് ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി 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 ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ എ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എസ് നമ്പർ ഓഫ് എസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി കാണുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതേ ക്
ഇവൻ്റ് എന്താണ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻ്റിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല കാരണം ഒരു ഡൈ എറിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് സംഖ്യ വീഴാൻ നടക്കില്ല കാരണം അതിനകത്ത് ആകെ ഒന്ന് മുതലേ ആറ് വരെ സംഖ്യകളെ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പബ്ലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പത്തിൽ താഴെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഈവൻ്റ് പേരിടുകയാണ് സപ്പോസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഈവൻ്റ് ആണ് ആ ഇവൻ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡൈ എറിയുമ്പോൾ പത്തിൽ താഴെ ആരൊക്കെ വരാം ഒന്ന് വരാം രണ്ട് വരാം മൂന്ന് വരാം നാല് വരാം അഞ്ച് വരാം ആറ് വരാം അതായത് എല്ലാവരും പത്തിൽ താഴെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വെരി ഈസിയാണ് ആറ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് എസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് എസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അതും ആറ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബിയുടെ പ്രൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എസ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ സീറോ പ്രൊബിലിറ്റി വരാം അതായത് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊബിലിറ്റി എപ്പോഴും എന്താണ് പൂജ്യത്തിനേക്കാളും വലുതോ പൂജ്യമോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവൻറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ ഓർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ അപ്പോൾ സോറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പൂജ്യത്തിനെ പൂജ്യമോ പൂജ്യത്തിനേക്കാളും വലുതും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നിനേക്കാളും എന്താണ് ചെറുതും ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും പ്രോബിലിറ്റി വരില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഒരു കോയിൻ എറിയുമ്പോൾ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഈസ് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഒന്നിനേക്കാളും ചെറുതാണ് മനസ്സിലായോ സോ ഇത് പ്രോബിലിറ്റി കാൻ നോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി കാൻ നോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിനേക്കാളും എന്താണ് താഴെ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെവൻ്റെ കേസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടൊരു ഇവൻറ്റ് വന്നാൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് അതൊരിക്കലും സീറോൻ്റെ താഴെയുള്ള നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ വരില്ല അതുപോലെ മാക്സിമം നമ്മളിവിടെ കണ്ടു മാക്സിമം സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി കാൻ നോട്ട് ബി എ നെഗറ്റീവ് ഓർ ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ വൺ ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ വൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ വൺ ഒന്നിനേക്കാളും കൂടുതലും ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പൂജ്യത്തിനേക്കാളും ചെറുത് അതായത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും ഈ പ്രോബിലിറ്റി വരില്ല ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്കിനി മറ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും കൂടി പോവാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണിത് നമ്മളതിൻ്റെ മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളും പ്രോബ്ലംസിലോട്ടൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സി ബി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള പാട്ടുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ വേറൊരു കേസാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അതായത് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗെയിം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ പബ്ലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഒരു തവണയേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ആറ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് എന്താണ് പബ്ലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഞ്ച് കിട്ടരുത് അഞ്ച് കിട്ടിയാൽ പാമ്പ് വിഴുങ്ങു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തോറ്റു പോകും അപ്പോൾ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് അതിനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക
ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണോ ഫൈവ് ആണ് സോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറേ ആയി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എസ് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് സിക്സ് ആണ് മൊത്തം ആൾക്കാരാണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എന്താണ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവിന് നമുക്ക് സി മുകളിലൊരു ബാർ ഇടാം സോ സി ബാർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവിന് നമുക്ക് എന്തിടാം സി എന്ന പേര് കൊടുക്കാം ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് സി നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് എന്താണ് സി ബാർ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവിന് സാർ സി എന്ന് പേരിട്ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് സി അതായത് അഞ്ച് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അഞ്ച് അഞ്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് ഒരു ബാർ ഇട്ട് സാർ കണ്ടോ അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്നാണ് നമ്മളിതിന് പറയാം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൂത്രം കിട്ടും എന്താണ് നോക്കുക ദിസ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടണം കിട്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല കിട്ടുന്നതും കിട്ടാതിരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ തിയറിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവൻറ്റ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഈവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബാർ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടത് പഠിക്കുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവൻറ്റ് പ്ലസ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഈവൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാറ് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇതും ഇതുകൂടി കുട്ടിയാൽ ഒന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തറിയാം ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ കൊടുക്കാം വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വണ് നമ്മളിവിടെ നിർത്താം ഈ വൺ ബൈ സിക്സിന് സമയത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വൺ ഇടാം ഒരു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ സിക്സ് മൈനസ് ദിസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുണിച്ച് താഴെ എഴുതുക സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് സെയിം ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവൻറ്റ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഈവൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മഴ പെയ്യണ കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് മഴ പെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യില്ല അപ്പോൾ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് റെയിൻ ടുഡേ സിക്കൽ ടു എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അത് പറയണം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെ
ഒബ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സീറോ ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ സോറി ത്രീ അല്ല എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സീറോ ഫോർ സീറോ അതായത് അതിൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല കാരണം അല്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൊബബിലിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണോന്ന് അല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ നാലായിരത്തി നാൽപ്പത് തവണ എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഹെഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതൊരിക്കലും പലരും നടത്തുമ്പോഴും സെയിം ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അടുത്ത് അത് വന്ന് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജെയ് കെറിച്ച് ഫ്രം ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഫിഫ്റ്റി തൗസ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ടൈംസ് അതായത് അയ്യായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് തവണ കൊയിൻ എറിഞ്ഞു ഒരു കൊയിൻ മുകളിലേക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് തവണ അദ്ദേഹം എറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് സോറി ടെൻ തൗസൻഡ് ടൈംസ് അദ്ദേഹം എറിഞ്ഞു ടെൻ തൗസൻഡ് ടൈംസ് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് തവണയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹെഡ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടൈംസ് എറിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രോബ്ലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ഹെഡ് കിട്ടിയത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എറൗണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ കിട്ടും അതായത് അപ്പോഴും പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് വന്നു നിന്ന് ഇതും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് നിന്നില്ല ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ഉണ്ട് കാൾ പിയേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി നാലായിരം തവണ എറിഞ്ഞ് നോക്കി എന്നുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഹെഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സീറോ വൺ ടു അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ പകുതി ഹെഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എറൗണ്ട് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വൺ മില്യൺ ടൈംസ് എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല വൺ മില്യൺ ടൈംസ് എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോബ്ലിറ്റി അതായത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്തി എത്തിയല്ലോ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഹെഡിൻ്റെ എണ്ണം ഫേവറബിൾ കേസ് വണ്ണ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏകദേശം ഈ ഇതിൻ്റെ അടുത്തെത്തും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത്തരം പ്രോബിലിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇതാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ലെവലിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന